হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রকাশ সাহা ডিজিটাল ইংলিশ বাংলায় তোমাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম টেন্স সম্পর্কে আজকে আমরা টেন্স টেন্সের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এর অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ও ইন্টারোগেটিভ কীভাবে চিনতে হয় এবং কিভাবে সেন্টেন্স গঠন করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে শুরু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাফারমেটিভ তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কীভাবে চিনতে পারব প্রথমেই বলি যে বাক্যের মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে তো সবসময় সমাপিকা ক্রিয়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে তো দেখো বলেছে যে বাংলায় ক্রিয়াপদের শেষে ছে ছি থাকবে কিন্তু তার আগের অক্ষরে ছয়কার বা ছয় হচ্ছে ঠিক আছে থাকবে কিন্তু তার আগের অক্ষরে একার থাকবে না তাহলে কী হলো বলছে যে বাংলায় ক্রিয়াপদের শেষে ছয়কার বা ছয় হচ্ছে থাকবে কিন্তু তার আগের অক্ষরে একার থাকবে না উদাহরণ একটা না নিলে আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না বুঝতে অসুবিধা হবে তোমাদের দেখো তার আগে একটু বলে দিই যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সরি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ইংরেজি গঠন করার নিয়ম হচ্ছে যে সাবজেক্ট আসবে প্রথমে তারপরে হেল্পিং ভার্ব আসে অ্যাম ইজ আর একটা হেল্পিং ভার্ব আসাতে হয় তারপরে ভার্ব আসে তা আইনজি তারপরে অবজেক্ট তারপরে আদার্স অন্যান্য যা যা থাকে তো একটা উদাহরণ নিই দেখা যাক বলেছে রাকেশ বাজারে মাছ কিনছে তাহলে এখানে দেখো লক্ষ্য করে সমাপিকা ক্রিয়া কোনটা সমাপিকা ক্রিয়া হচ্ছে কিনছে কেনাটা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া শেষের দিকে দেখো ছয়কার আছে তার আগে রাখলে একার নাই এখানে আমাদের বলেছিল ছয়কার অথবা অ্যারো দিয়ে দেওয়া আছে ছয় হসি এখানে কিনছিও হতে পারে বা কিনছে হতে পারে তো ছয় হসি হতে পারে বা ছয়ে একারও হতে পারে কিন্তু যে তার আগে রক্ষণে যে দন্ত ন আছে সেই দন্ত নয় দেখো একার নাই একার থাকলে সেটা অন্য টেন্স হয়ে যাবে তাহলে যখন আমরা দেখব যে ছয়কার আছে এবং তার আগে রক্ষণে একার নাই তাহলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা ইংরেজি সাহায্য গেলে হবে সাবজেক্ট রাকেশ অ্যামিজার থেকে ইস আসবলো আর ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্ব হচ্ছে বাই বাই থেকে বাইং তারপর অবজেক্ট কি কিনছে মাছ তারপরে ফিস তারপরে বাজারে ইন দ্য মার্কেট তারপরে দেখো আরও একটা উদাহরণ আমি একটা গল্প লিখছি এই যে দেখো সমাপিকা ক্রিয়া হচ্ছে কোনটা এখানে গল্প না গল্পটা কখনো সমাপিকা ক্রিয়া হতে পারে না কারণ গল্প হলো একটা অবজেক্ট তো এখানে দেখো কাজ করা হচ্ছে কোনটা আমিও কাজ করা না একটা গল্প এটাও কোনো কাজ করা না তাহলে কাজ করা হচ্ছে লিখছি তাহলে লিখছিটা হচ্ছে এখানে সমাপিকা ক্রিয়া তো সমাপিকা ক্রিয়াটাতে দেখো ছয় হসি আছে শেষে এবং তার আগে রক্ষরে দেখো একার নাই তাহলে একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে এটাকে যদি সাজাতে যায় তাহলে আসবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে আই তা আয়ের পরে এম বসে তারপরে ভার বসে তা আইনজি তারপরে অবজেক্ট তারপরে যা আছে অবজেক্ট পর্যন্তই আছে আর কিছু নাই এ গেল আমাদের অ্যাফারমেটিভ টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ আমরা এখানে শিখতে পারলাম তারপরে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের নেগেটিভ সেন্টেন্স টেন্স নেগেটিভটা কীভাবে করে করবো নেগেটিভটা খুবই সহজ এর আগেও দেখানো হয়েছিল নেগেটিভ যেহেতু এখানে হেল্পিং ভার্ব আছে তা এই যে দেখো সাবজেক্ট অ্যামিজার এখানে অ্যামিজারটা হলো হেল্পিং ভার্ব তারপরে একটা নট যোগ করে দিলেই সেটা হয়ে গেল আমাদের হেল্পিং ভার্ব তাহলে আমরা যখন অ্যাফারমেটিভের সূত্রটা যখন পাবো সেই অ্যাফারমেটিভেরই সূত্রটাতে হেল্পিং ভার্বের পরেই আমরা নট ইউজ করব তাহলে সেটা হয়ে গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের নেগেটিভস একটা উদাহরণ দেখো আগের উদাহরণটাই নিলাম আমরা রাকেশ বাজারে মাছ কিনছে না দেখো না বলে শব্দটা আছে তাহলে এই না থাকলে নেগেটিভ আর ছয় কাল আছে তার আগে রক্ষে এ কার নাই তাহলে কন্টিনিউয়াস তাহলে দেখো ঠিক আগের মতনই ইজের পরে নটটা বসেছে আর বাদ বাকি সবই ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করছি হেল্পিং ভার্বের পরে নটটা ইউজ করছি ঠিক আমি একটা গল্প লিখছি না একই রকমভাবেই সেখানে দেখো অ্যামের পরে নটটা লাগানো হয়েছে লিখছি না ছয় হচ্ছে আছে দেখো তার আগে রক্ষে একার নাই এবং না আছে নেগেটিভ তাহলে আমরা নেগেটিভটা খুব সহজেই করতে পারছি যদি আমরা অ্যাফারমেটিভটা আমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে নেগেটিভটাও আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এবং ভেরি ইজিলি তারপরে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউশনের ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ হচ্ছে প্রশ্ন বা প্রশ্নসূচক বাক্য প্রশ্নসূচক তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের প্রশ্নসূচকটা কীরকম হতে পারে ঠিক এর আগে আমরা দেখেছি যে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিটের প্রশ্নসূচক কীরকম তো প্রশ্নসূচকে বলেছিল যে হেল্পিং ভার্বটা সামনে চলে আসে তাহলে এখানে দেখো 
হেল্পিং ভার তো আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অ্যামিজার আছে তাই অ্যামিজারটা সামনে চলে এসেছে এবং শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক বসেছে দেখো রাকেশ কি বাজারে মাছ কিনছে তাহলে এখানে দেখো শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে তাহলে আমাদেরকে ইংলিশ টান ট্রান্সলেট করার পরে ক্ষেত্রেও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা চিহ্নটা বসাতে হবে তাহলে দেখো যদি সাজাই তাহলে রাকেশ এখানে তোমরা একটু দেখো যে রাকেশ ইজ বাইং ফিস ইন দ্য মার্কেট এটা ছিল আমাদের অ্যাফারমেটিভে ঠিক একই রকম অ্যাফারমেটিভের জিনিসটাকে আমরা যদি ইন্টারোগেটিভ বানাতে যাই তাহলে সাম এই যে রাকেশের পরে এখানে ইস ছিল ওই ইসটাকে আমরা সামনে নিয়ে চলে এসেছি তাহলে সেটা হয়ে গেছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা হয়ে গেল আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ইন্টারোগেটিভ তাহলে ইসটা সামনে নিয়ে চলে আসলাম এই সূত্রটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যদি একটা সূত্র তোমরা ধরতে পারো তাহলে নেগেটিভও করতে কোনো অসুবিধা নাই ইন্টারোগেটিভও করতে কোনো অসুবিধা নাই ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভও করতে কোনো অসুবিধা নাই একটা সূত্র তোমরা ভালো করে ফলো করো তাহলেই ঠিক দেখবে যে হ্যাঁ কত সহজ নিয়ম তারপরে দেখো তুমি কি গল্পটা লিখেছ লিখছো লিখেছ না লিখছ এখানে দেখো একটু ভুল হয়ে গেছে লাস্টে জিজ্ঞাসা হতো তো যাই হোক তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো এখানে ঠিক একই রকম এখানে ছিল আয়ের পরে ও তুমি কি গল্প লিখছ তুমি আছে যেহেতু এখানে তাহলে ইউয়ের পরে আর আছে আটটাকে আমরা সামনে বসে দিয়েছি তাহলে আর ইউ রাইটিং দ্য স্টোরি তুমি কি গল্পটা লিখছ এইভাবে আমরা সেন্টেন্স বাংলা থেকে ইংরেজি পরিবর্তন করব এবং টেন্স চিনতে শিখে টেন্স ধরে ধরে সেগুলো এরপরে আসছি দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর অ্যাফারমেটিভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কীভাবে চিনতে পারবো দেখো বলছে বাংলায় ক্রিয়াপদে শেষে ছয় একর ছয় সি থাকবে এবং তার আগের অক্ষরে একার থাকবে তাহলে কন্টিনিউয়াসে একার ছিল থাকবে না বলছে আর পারফেক্ট বলছে একার থাকবে তাহলে আমরা দেখো একার যদি পেয়ে যাই তাহলে সেটা হয়ে গেল আমাদের পারফেক্ট গঠনের নিয়মটা ঠিক দেখো সাবজেক্ট তারপরে হ্যাভ বা হ্যাজ তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্মটা আর অবজেক্ট তারপরে আদার্স এটা উদাহরণ নিচ্ছি দেখো বলছে আমি নবান্ন নাটকটি পড়েছি তাহলে কি বলেছে যে আমি নবান্ন নাটকটি পড়েছি এই যে পড়াটা হলো সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে এখানে দেখো ছয় হসি আছে শেষে তার আগের অক্ষরে একার আছে তাহলে সেটা হয়ে গেল কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স একার না থাকলে কন্টিনিউয়াস আর ছ না থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর যদি ল না ল থাকে তাহলে পাস্ট আবার যদি ম থাকে তবু পাস্ট আবার যদি ব থাকে তাহলে ফিউচার তো এখানে যেহেতু ছয় হসি আছে তার আগের অক্ষরে একার আছে তাহলে এটা আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর সূত্র অনুযায়ী আসছে সাবজেক্ট সাবজেক্টে কে পড়েছে আমি তাহলে আই আইয়ের পরে দেখো হ্যাভ না হ্যাস বসে হ্যাভ বসে হ্যাভ আর দেখো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল রেডি থার্ড ফর্ম রেডি হয় তারপর দেখো অবজেক্ট কি পড়েছি নবান্ন নাটকটি তাহলে দ্য ড্রামা নবান্ন তারপরে দেখো সে আমাদের আমন্ত্রণ করেছে তাহলে দেখো ছয় একর আছে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া শেষে দেখো ছয় একর আছে তার আগের অক্ষরেও একার আছে তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্টের সূত্র অনুযায়ী যদি সাজায় তাহলে তো সাবজেক্ট আসবেই তাহলে সাবজেক্ট হলো সে তাহলে সে ইংরেজি বসালাম হি তারপরে হিয়ের পরে তো হ্যাস বসে হ্যাস বসালাম তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল তারপরে অবজেক্ট এবার আসি নেগেটিভ নেগেটিভটা তো ঠিক একই রকম যে হ্যাভ আর হ্যাস এর পরেই নটটা বসবে যেহেতু আমাদের হেল্পিং ভার্ব এখানে দেওয়াই আছে তাই তাহলে আমাদের হেল্পিং ভার্ব এখানে আনতে হচ্ছে না এরপরে দেখো একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তবে এখানে একটু মজার জিনিস ভালো করে মাথায় রাখো যে বাংলায় ক্রিয়াপদের শেষে যখন নাবাচকের ক্ষেত্রে নি শব্দটি পাবে ধরুন তো নয় হাসিকারে নি তখন তুমি সেটাকে চোখ বন্ধ করে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্যাটাগরিতে ফেলে দাও যখনই নি শব্দটা পাবে তখনই তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারবে আরও আরও দুটো এই নি শব্দটি থাকলে আরও দুটো সুবিধা সুযোগ আমাদের আছে সেটা আমরা পরের টেন্সটাতে আলোচনা করব তখন তো আমরা বুঝতে পারবে যে এই নি শব্দটি থাকার ক্ষেত্রে আমাদের কতটা উপকারের এবং কতটা সুবিধা সুবিধাদায়ক তো এই নি শব্দটি যখন থাকবে তুমি এখন বর্তমানে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে ফেলবে তাহলে দেখো খাইনি তাহলে দেখো আমি না তারপরে হ্যাভ বা হ্যাস তারপরে দেখো নট তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল অর্থাৎ থার্ড ফর্ম তারপরে দেখো অবজেক্ট ঠিক একই রকম হয়ে তোমরা বিদ্যালয়ে যাও নিয়ে যে দেখো নিই আছে তাহলে ঠিক আমরা এই সূত্র অনুযায়ী সাজিয়ে দেবো তাহলে এটা আমরা সেটা আমাদের একবার নির্ভুল একটা ট্রান্সলেশন হয়ে যাবে তারপরে দেখো ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ক্ষেত্রে খুবই সহজ যে সেটাকে আমরা কি করছি হ্যাভ বা হ্যাসটাকে 
सबजेक्टे आगे नहीं चला से लास्ट से से एक जिज्ञासा चिन्ह दीची तेल देखो तुम्हारा कि चिड़ियाखाना बाघ देखे छयर आ छयटा चीन एट लक्ष्य करते हैं आकार आज बद दौ ताते को असुविधा नहीं ए कार्डा देखे बासी कार्ड का युटाई हमें हमारे एखे लक्ष्य कर विषय छयर आज है तरह ए कार्ड आज प्रेजेंट परफेक्टेंस तेल जिज्ञासा आज है इंटरग्रेटिव और इंटरग्रेटिव शुद्ध देखने देखने प्रथम हैब हाज तेल तुम्हारा तुम्हारा इंजे यूर कि हैब बस हैब यू तरह ही बस भार्वर थार्ड फर्म अर्थात पास पार्टिसिपेट हैव यू सिन तर कि प्रश्न की देखे चो तेल टाइगार बाघ तेल टाइगर बसाल तर कि चिड़ियाखाना इन द जू ये तुम्हारा यहाँ के देखो रहीम की चोर टीके धरे से ठीक एक ही रकम भाव जेहतु रहीम देखो धरे से छय कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सरि प्रेजेंट परफेक्टेंस प्रेजेंट परफेक्टेंस सूत्र अनुजाई तो हैव हेज प्रथम देखो से ही रकम एक ही रकम भाव कर तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्टेंसगुलो के चिंते पर तरह देखो चले आसरा प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस अर्थात हमारे प्रेजेंट टेंसर कैटागरि आज के शेष होते चले शेष पर्व हे शेष शेषर दिखे प्राय शेषर दिखे जो आलोचना करते प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस ये एक बड़ो तुलनामूलक भाव बाकी देखो ये क्यों हमें से चिंते पर बांगल् क्रियापदे शेषे छयर छय थे तरह आगे अक्षरे एक आर थे ना तेल तुम्हारा तो बोलो अवश्य हाँ के जे एट कम कथा हलो कन्टिन्यूस तो बोले छय के छय थे तरह आगे अक्षर एक आर थे ना ठीक क्यों देखो तरह देखो एख वाक्य शेष है क्यों एक निर्दिष्ट समय उल्लेख थे ये आर कम कि बुझते परलम ना ए रखम प्रश्न जागते ही अच्छा तुम एक उदाहरण देखो तेल ठीक क्लियर हो जाए तर आगे एकटू दी जो सबजेक्ट तर हाव हेज तर एक बीन शब्द थको तपर भारत आईनजी तर अबजेक्ट तर आदास तेल जो पाची प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस ठीक कन्टिन्यूस नियमटाई थक एक निर्दिष्ट समय उल्लेख थको बोलते तेल देखो अभी दो दिन धरे गल्पा पढ़ी छय से आर आखरे नाई प्रेजेंट कन्टिन्यूस आर देखो दुई दिन एक निर्दिष्ट टाइम दुई दिन धरे तेल निर्दिष्ट टाइम धरे जो थको से प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस यूज करब हमारा निर्दिष्ट जो को समय उल्लेख कर तक से प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस के व्यवहार करब से ही नियम अनुजाई वाक्यटी तैरि करब तेल इंगरेजी अनुजाई जो सजाए तेल देखो अभी क्या पढ़े हमें बसल आई आयर पर हैब बसे देखो सूत्र तो बोले बीन तर भार बसे तयनजी तर अबजेक्ट गल्प तर देखो ये देखो एक भलोक धरे बोले तेज फर टू डेज दो दिन धरे ठीक है तपर देखो तुम्हारा और एक उदाहरण बोले दी से से हे फर शब्द बसाल से फर बर्तमान निर्दिष्ट समय चलते को बर्तमानकाले निर्दिष्ट समय चले ते से क्षेत्र में फर बसब और जो अतीत निर्दिष्ट समय चले से क्षेत्र में सेंस बसा अतीत अतीत निर्दिष्ट समय चले सेंस और बर्तमान को निर्दिष्ट समय चले से फर और एक उदाहरण देखो अच्छा मोहन बाबू उन्नीसश आशी साल विद्यालय पढ़ाचन तेल मोहन बाबू उन्नीसश आशी साल तक देखो अतीतकाल बोझा उन्नीसश आशी से ही उन्नीसश आशी थे अतीत शुरू हो शेष होनी प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर एखे देखो छयर आज छेन ये देखो दंत नट कम्मान जो देवा तेल बद दिए भाई तो छयर आज च आता कि छे दो भाई आज एक साथ च छ तेल देखो ये छयर अधिकार आज चयर अधिकार आज तेल छयर टाइम धरती छयर आज आगे घर एक नाई कन्टिन्यूस एट और जो एक निर्दिष्ट समय आज है तक प्रेजेंट परफेक्ट तेल प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस एट तेल सूत्र अनुजाई सजाते गले से आस मोहन बाबू तर हैब हेज तीन तर भार्वर सात आईनजी तर देखो सीस बस जेहेतु ये अतीत निर्दिष्ट एक समय धरे चलते तई तो तुम्हारा खूब आशा करी ये बुझते पे छो तुम्हारे कोसुविधा है ना जदि कोसुविधा है तेल अवश्य तुम्हारा कमेंट कर जानाते पर फेसबुक डिजिटल इंग्लिस ग्रुपे से जयन करते पर इंगलिस ग्रामार नहीं शुद्ध डिसकस जी सब टीटोरियल्सगुलो हमार छाड़ा से टीटोरियल्सगुल रिलीज कर टीटोरियल्सगुलर पूर्व बार्ता से दिए देवा तो 
বন্ধুরা যদি তোমার এই ভিডিওটি একটু উপকার মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং আরও ভিডিও পেতে এবং আরও ইংরেজি গ্রামার শেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের শেয়ার করে এই ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই জানাবে কিন্তু আমাদের এখনও এটা শেষ হয়নি নেগেটিভটা একটু বাকি আছে দেখো নেগেটিভে কি বলছে নেগেটিভে ঠিক একই রকমভাবেই আগের যেগুলো আমরা শিখেছি ঠিক একই রকমভাবে সেটা এখানে আমরা ইউজ করছি দেখো সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাস তারপরে নট এখানে কিন্তু বিনের পরে নটটা বসছে না এখানে হ্যাপ বা হ্যাজের পরেই নটটা বসছে তারপরে বিন বসাচ্ছি তারপরে ভার্ব বসে তা এনজি তারপরে অবজেক্ট তারপরে আদার্স তাহলে নটটা বসছে হ্যাপ বা হ্যাজের পরে দেখো আমি দুদিন ধরে ছবিটা আঁকছি না তাহলে দুদিন ধরে আর আমি আর এখন আঁকছি না তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা যদি ইংরেজিটা বানাই তাহলে দেখো আই হ্যাভ নট নটের পরে কিন্তু বিন আই হ্যাভ বিন নট না কিন্তু আই হ্যাভ নট বিন ড্রয়িং দ্য পিকচার ফর টু ডেজ তাহলে দুদিন ধরে আমি পিকচার ছবিটা আঁকছি এবার দেখো ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করব ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে খুবই সহজ শুধুমাত্র হ্যাপ বা হ্যাশটাকে সামনে নিয়ে চলে আসবো তাহলে হলো বিন শব্দটা যেখানকার সেখানেই পড়ে থাকবে সাবজেক্টের আগে হ্যাপ বা হ্যাশটাকে নিয়ে চলে আসবো রবি কি দুদিন ধরে গল্পটা পড়ছে ছয়কার আছে তার আগের অপরে কার নাই কন্টিনিউয়াস টেন্স আবার দেখো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ আছে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে দেখো হ্যাপ বা হ্যাশটাকে নিয়ে এসছি তাহলে রবি থার্ড পার্সেন্ট তাই তার আগে হ্যাশ বসে তো তারপরে হ্যাস বসে তাই কিন্তু আমরা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ বানাচ্ছি তাই হ্যাশটা সামনে নিয়ে এসেছি তারপরে রবিকে রেখেছি তারপরে দেখো বিনটা বসেছে তারপরে ভার বসে তাই এনজি তারপরে অবজেক্ট তারপরে দেখো বাদ বাকি আদার্সগুলো বসেছে তো বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালসের জন্য লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ Thank you.